गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली प्लास्टिड्स वट आर प्लास्टिड्स वट आर द डिफरेंट फंक्शन दैट आर परफॉर्म्ड बाई प्लास्टिड्स एंड वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस इन दिस वीडियो वट आर प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स आर अगेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली दीज आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड लाइक द माइटोकोन्ड्रिया पीछे हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी माइटोकोन्ड्रिया उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि माइटोकोन्ड्रिया जो है दैट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड प्लास्टिड्स आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कहाँ पर कौन से सेल के अंदर पाए जाते हैं इफ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स देन दीज आर मेनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं and if we talk about animal cells then these are absent in animal cell animal cell ke andar jo plastid hain wo nahi paaye jate aur plant cells ke andar plastids jo hai wo paaye jate hain if we talk about special property then like mitochondria it is also semi autonomous what is this semi autonomous semi autonomous means that they are having their own dna unke paas apna khud ka dna hai और इनके पास अपने खुद के अराइबोसोम्स हैं सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देयर ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम्स प्लास्टिड्स आर ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस अपनी खुद की जो वर्क रेगुलेशन है वो खुद करते हैं एंड दीज आर ऑल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग लाइक माइटोकोन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये है कि खुद का डी होने के कारण खुद के काम को रेगुलेट कर लेते हैं और अपने आप को डबल कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के सेल्फ रेप्लिकेटिंग रेप्लिकेशन का मतलब होता है बेटा खुद को डबल बनाना खुद को डिवाइड करना तो अपना खुद का डीएनए है अपने खुद के राइबोसोम्स हैं हेंस दीज आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली कौन से सेल्स के अंदर पाई जाती है इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स दीज आर प्रेजेंट एंड इन एनिमल सेल्स दीज आर अबसेंट एनिमल के अंदर इनका कोई वर्क नहीं है इसका मतलब प्लास्टिड कोई जो है वो स्पेशल वर्क परफॉर्म करता है सो इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स तो यहाँ से हमें इसके फंक्शनिंग के बारे में पता लग जाएगा सो वट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स वी आर हैविंग थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स फर्स्ट वन इज़ द क्रोमो प्लास्ट सेकेंड वन इज़ द क्रोलो क्लोरो प्लास्ट एंड द थर्ड वन इज़ द ल्यूको प्लास्ट दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड अब देखो ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं इफ वी टॉक अबाउट क्रोमो प्लास्ट देन दीज आर कलर्ड प्लास्टिड दीज आर कलर्ड प्लास्टिड और कलर कौन कौन सा है रेड है ऑरेंज है यहाँ पर ब्राउन आ सकता है येलो आ सकता है रेड ऑरेंज येलो इन्हीं की जो अलग अलग शेड्स हैं वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर आती हैं इफ यू टॉक अबाउट क्लोरोप्लास्ट देन दीज आर मेनली ग्रीन प्लास्टिड्स देखो आप ग्रीन कलर को क्रोमोप्लास्ट के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि क्रोमोप्लास्ट आर द कलर्ड प्लास्टिड्स एक्सेप्ट विच कलर एक्सेप्ट ग्रीन कलर क्रोमोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर नहीं आएगा ये कलर देने का काम करते हैं प्लांट को कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं इफ़ वी टॉक अबाउट क्लोरोप्लास्ट देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कलर टू द प्लांट and it mainly provides green color to the plant if we talk about the third type of plastid then these are the these are colorless plastids ye koi particular color nahi provide karte these are colorless ye colorless plastid hai hamare paas so ab hum one by one inki functioning ki baat karenge ki plant ke andar ye kya function perform karte hain animal ke andar to hai nahi तो सबसे पहले अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं बेटा तो क्रोमोप्लास्ट इज दैट टाइप ऑफ प्लास्टिड विच प्रोवाइड रेड ऑरेंज येलो एंड डिफरेंट शेड्स ऑफ दिस कलर टू द प्लांट देखो हम अलग अलग फ्रूट्स खाते हैं तो उन फ्रूट्स का कलर होता है हम अलग अलग रूट्स भी खाते हैं रूट्स का भी कलर होता है ठीक है ना आप सोचेंगे मैम क्या कह रहे हैं यस yes. हम कैरेट जो खाते हैं दैट इज़ ऑल्सो मोडिफाइड रूट तो उसका कलर जो है वो रेड होता है तो हम ऑरेंज खाते हैं हम एप्पल खाते हैं तो एप्पल का जो रेड कलर है जो ऑरेंज का कलर है और जो सिट्रस का लेमन का जो येलो कलर है दैट इज़ ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट 
वो क्रोमोप्लास्ट के कारण है जहाँ पर भी आपको इन अलग अलग कलर की जो है वो फ्रूट्स या रूट्स दिखाई दें देट मीन्स उसके अंदर क्या प्रेजेंट है क्रोमो प्लास्ट प्रेजेंट है तो यहाँ पर ये कलर प्रोवाइड करता है अब देखो ये कलर क्यों जरूरी होता है बेटा प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होती है पोलिनेशन आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर पोलिनेशन वो प्रोसेस होती है जो कि फ्रूट बनाने में हेल्प करती है और फ्लार के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको एन जो फीमेल फिस्टल पार्ट होता है एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम पोलिनेशन में होता है तो अगर एक फ्लार कलर्ड होगा कलर जो फ्लार होते हैं रेड फ्लार है येलो फ्लार है तो ये जो अलग अलग कलर के फ्लार होते हैं दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो क्या कर सके पोलिनेशन कर सके तो केवल ये अट्रैक्शन का ही काम है या कुछ और भी काम है और भी काम है आप सब गाजर खाते हो कैरेट कैरेट जो है वो हम कहते हैं कि दैट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन ए तो कैरेट के अंदर ऐसा क्या है कैरेट कंटेन्स कैरेटीन कैरेट के अंदर कैरेटीन होता है और कैरेटीन जो होता है वो वाइटामिन ए का प्रीकर्सर होता है कैरेटीन जो है उससे वाइटामिन ए बनती है तो गाजर के अंदर क्या है वट इज़ इन वट इज़ देर इन कैरेट कैरेटीन एंड कैरेटीन इज़ अ सोर्स ऑफ वाइटामिन ए ये प्रीकर्सर है वाइटामिन ए बनेगा तो इस तरीके से जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये उनका टाइप है और ये उसकी फंक्शनिंग है इफ़ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनिंग क्या है ग्रीन कलर और ग्रीन आपको मेनली क्या दिखाई देती हैं लीफ तो ग्रीन जो लीफ होती है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है ओबियसली फोटो सिंथेसिस तो एक प्लांट को जो फूड बनाने में हेल्प करते हैं प्लास्टिड्स वो कौन से प्लास्टिड्स हैं बेटा हमारे वो हैं हमारे क्लोरो प्लास्ट क्योंकि ये जो ग्रीन कलर होता है दिस ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज ड्यू टू क्लोरोफिल देखो ये क्या है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है जो कि इसको गल, ग्रीन कलर देता है इट कंटेन्स क्लोरोफिल और क्लोरोफिल जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को दिस क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट एंड प्लांट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ दिस सनलाइट तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनके अंदर क्लोरोफिल है और यही क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है तो इसके बाद जो नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट दीज आर द कलरलेस प्लास्टिड तो इसका मतलब ये कुछ काम नहीं करेंगे अरे बहुत कुछ करेंगे अब बहुत कुछ क्या करेंगे तो ये जो तीन यहाँ पर मैंने लिखे हैं दीज थ्री दीज आर द टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट अगर कलरलेस हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड द इम्पोर्टेंट फंक्शन इज ऑफ स्टोरेज जो अलग अलग तरीके का फूड प्लांट के अंदर बनता है उस फूड को जो स्टोर करने का काम होता है दैट इज़ डन बाय द ल्यूकोप्लास्ट जैसे एमाइलोप्लास्ट एमाइलोप्लास्ट दीज स्टोर स्टार्च आलू खाते हैं ना पटेटो वट कंटेन्स पटेटो वट इज़ देयर इन पटेटो देर इज रिच सोर्स पटेटो इज द रिच सोर्स ऑफ स्टार्च खूब सारा स्टार्च है पटेटो के अंदर तो इसका मतलब पटेटो के अंदर क्या है एमाइलोप्लास्ट राइस हम खाते हैं रिच सोर्स ऑफ स्टार्च एमाइलोप्लास्ट इज देयर कलरलेस प्लास्टिड है यहाँ पर तो आप देखेंगे एल्यूरोप्लास्ट जो एल्यूरोप्लास्ट है दैट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स प्रोटीन्स जो होती हैं उनको अपने अंदर स्टोर करने का काम करते हैं एल्यूरोप्लास्ट और नेक्स्ट है एलियोप्लास्ट दीज स्टोर ऑयल ठीक है तो स्टार्च प्रोटीन्स ऑयल इन सब को स्टोर करने के लिए वी आर हैविंग ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स एंड दीज आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स ल्यूकोप्लास्ट एमाइलोप्लास्ट विच स्टोर स्टार्च एलूरोप्लास्ट दैट स्टोर प्रोटीन्स एंड एलियोप्लास्ट दैट स्टोर ऑयल तो ये हमारा आज का टॉपिक था प्लास्टिड्स सो टिल हेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स एंड देयर फंक्शन सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक आर नेक्स्ट टॉपिक विल बी लाइजोजोम्स सो वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट वीडियो बेटा